Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente. Un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches de martes, aquí comienza el Club de la Buena Gente y hoy tengo el placer de invitaros a una de las fiestas más populares que se celebran en Ubrique, la tradicional crujía de gamones. Hasta allí enviamos a la reportera más apañada para estos casos, Miriam Rodríguez. Juan Manuel Gutiérrez, nos encontramos aquí en Ubrique, en la crujía de Gamones. Y bueno, él es un chico de los que están aquí, uno de los que, de entre tantos que están aquí en la crujía, y sabe muy bien la técnica, la verdad es que no se le da nada mal. Bueno, pues muy buena. Buena. Bueno, ¿cómo te puedo llamar? ¿Juan Manuel? Juan, no Juan, más, ¿no? Juan. Bueno, pues Juan, cuéntanos la técnica, ya que se te da también esto de la crujía de Gamones. Bueno, pues nada, esto es un gamón que se cría en el campo, solamente hay que meterlo donde haya bastante agua y nada, esperar a que el gamón está lleno de agua y lo que hace es cuando se calienta bastante, es, se coce el agua que tiene el gamón dentro. Entonces parece como si fuera una, una olla pre. Sale ese hilo de humo. ...y ya en el momento que tú veas eso... Pues ...no hay nada más que quedarle bien fuerte a un muro... ...lo más plano posible, ni de pico para que suene... ...y con la máxima fuerza posible... ...nada más, no hay ningún truco, ni, ni trampa, ni cartón... ...fuerza y ponerlo en su punto, nada más. Bueno y Juan, eh, visualmente... ...¿cómo podéis comprobar que está ya en su punto?... ...imagino que tiene que estar quemado hasta cierta zona... ¿o? ...hombre, normalmente se intenta meter un buen trozo del gamón... ...sobre una cuarta o cuarta y algo, y nada... ...se lo canta el gamón se pone negro... ...y con que lo ponga a la, a la simple luz... ...el gamón ya se ve que está echando zumo... ...y es cuando está listo para golpearlo... 
Bueno, ¿nos podría hacer una demostración? Claro, por supuesto. ¿Sí? Pues ver, vamos sí. allá, que Juan nos lo va a demostrar. Venga. Ay, pues me voy a atrever, ¿no, Juan? Venga, pues, chicos, eh, me despido de vosotros, ¿vale? Con Juan, y ahora vamos a hablar con la alcaldesa Isabel. Y bueno, voy a pasar el micrófono a mi compañero. Y vamos allá. Pues sí, nos encontramos en Ubrique, en la Crujía de Gamones, y bueno, pues aquí tengo junto a mí a la alcaldesa de, de este pueblo, de este maravilloso pueblo de Ubrique, Isabel Gómez. Muy buena, Isabel. Hola, buena. Bueno, pues Isabel nos va a documentar un poquito, porque bueno, que nos hable un poquito sobre esta, esta fiesta y nos cuente también eh, a qué se debe, porque tiene, tengo entendido, dos versiones, ¿no? ¿A qué se debe esta fiesta de la Crujía de los Gamones? Pues la verdad es que los orígenes ciertos no, no existen, hay varias hipótesis. Una de las más extendidas es que se utilizó en la época de, de los franceses para bueno, defendernos a través del sonido similar, que hacen como las armas de fuego para de, asustar y parecer que estábamos bien armados y por tanto pues también hacer eh, un efecto disasorio de aquella conquista. ¿no? 
...hay otra teoría que es con respecto a las alimañas del campo... ...a todos los animales que hacían, hacían pues bueno... ...los desperfectos oportunos en los rebaños y en los cultivos... ...y se utilizaba para ahuyentarlos... ...entonces es verdad que al día de hoy las dos teorías están ahí... ...no está constatado formalmente y oficialmente... ...cuál es la cierta o verdadera... ...pero yo creo que al fin y al cabo lo importante... ...es que tenemos hoy día una tradición muy genuina... ...muy auténtica en Ubrique... ...y que sin saber los orígenes ciertos... ...pues tampoco es una merma para el disfrute de, de la misma ¿no? Claro que sí, bueno entonces imagino que llevan ya... ...lleváis años haciendo este... ...esta actividad ¿verdad? Muchos años... ...yo no soy capaz tampoco de datar ahora mismo desde qué fecha... ...pero son muchos años... ...desde nuestra infancia de la que habla... ...a la de nuestros padres... ...y es una tradición que se ha seguido manteniendo... ...durante todas estas décadas. Bueno, como hemos estado pudiendo, pudiendo ver anteriormente en imágenes... ...consiste en la recogida de gamones ¿no?... ...y lo que hacen es quemarlo... ...y digamos que lo, bueno, lo, lo estampan contra el suelo... ...o algún tipo de superficie ¿no?... ...que es lo que provoca este sonido ¿verdad?... ...así es, se utiliza el gamón y tiene... ...pues bueno un efecto de calentamiento en la hoguera... ...que lo que hace es que tienen como unas vulvas que se hinchan... ...y al explotarla sobre una superficie firme... ...bien sea el suelo, un pollete, una piedra... ...pues produce ese sonido tan peculiar y, y bueno... ...al que nos encanta escuchar en mayo en Ubrique... ...bueno una actividad que vemos que disfrutan... ...tanto mayores como pequeños... ...y bueno... Hablando de las hogueras que nos encontramos aquí en Ubrique, ¿cuántas hogueras, por ejemplo, nos encontramos este año? Y en qué, bueno, imagino que en, prácticamente en todas las plazas de, del pueblo, ¿no? Pues la verdad que sí que es una fiesta que tiene mucha acogida, porque además creo que el éxito radica en que los padres pues lo van también eh, pues enganchando ¿no? a, a los pequeños y es una fiesta que, que no se va perdiendo con el paso del tiempo. Este año son 22 candelas las que se han encendido en los distintos puntos de Urique, donde principalmente son los barrios, las asociaciones de vecinos las que están implicadas, aunque hay también candelas que han promovido particulares. Y la verdad que son 22 puntos de encuentro, de disfrute, como estamos diciendo, de convivencia y también enseñarle al turista pues, una fiesta que no la encuentra en cualquier otro punto de, de nuestra tierra, de Andalucía ni de España. ¿no? Bueno, y esta actividad... ...¿en qué fecha se suele hacer en concreto en el mes de mayo?... ...pues anteriormente se celebraba el 3 de mayo... ...todos los 3 de mayo era el día de los gamones... ...y ya con el paso del tiempo y después de su declaración... ...como fiesta de interés turístico de Andalucía... ...se estuvo debatiendo con las asociaciones de vecinos... ...para intentar darle pues no el realce... ...sino la oportunidad de que la conocieran... ...no solo los ubriqueños y ubriqueñas... ...sino todo visitante que pudiera venir a Ubrique... ...por eso se determinó con las asociaciones de vecinos... ...que el primer sábado después del día 3 de mayo... ...era el día en el que nos íbamos a implicar... En la celebración de esta fiesta y por tanto no solo el visitante sino muchos ubriqueños y ubriqueñas que por desgracia no viven en Ubrique pues les permiten también venir y disfrutar y recordar y revivir pues todos esos recuerdos de infancia que tanto nos gustan en esta fecha. Claro que sí, bueno pues desde aquí no sé si lo podréis ver desde casa que los más jóvenes, bueno jóvenes no tan jóvenes, están aquí con la crujía y bueno vemos que cuando eh, crujen eh, eh, el gambo saltan chispas, ¿no? Saltan, bueno, chispas, no más bien, resto del gambón, ¿verdad? Sueltan trozos que ni por muy lejos que te pongas, eh, los vemos pasar, que en medio de la entrevista, no sé si lo habéis comprobado, hemos visto pasar ya algunos, pero bueno, yo creo, no sé, no sé Isabel, pero yo creo que aquí estamos más o menos, ¿no? En buen sitio. Sí, estamos en buen sitio. Hay que tener cierta prudencia porque es verdad que es que explota el gamón y por tanto saltan sí, los, bueno, pues los hacia restos. todos lados, pero que, que aquí estamos bien. No tenemos ahora mismo ningún peligro y solo quitando la cara para evitar posibles riesgos es suficiente. Sí, bueno, la seguridad es importante porque, claro, y tanto. Todo, todo esto tiene que ver con el fuego. Imagino que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, pero bueno, imagino que... No, ...esperemos que no haya ningún tipo de incidente, ¿no? Esperemos que no, la verdad que no es habitual... ...el año pasado es verdad que tuvimos un, una persona... ...que se lesionó en la Plaza de Verdura por, un, por una caída... ...porque normalmente el que está acostumbrado a explotar gamones... ...los restos se suelen echar a la propia hoguera... ...para que no quede en el suelo que producen pues el resbalán... ...es muy fácil y si lo pasáramos por encima... ...resbalan con mucha facilidad y entonces hay que evitar... ...que estén en el suelo pero es normal que después de tanto... ...tantas personas como vienen a explotarlo... ...pues los restos muchas veces se quedan a los laterales... ...y pueden producir ciertas caídas... ...que es lo que hay que tener mucho cuidado". Claro que sí. 
Bueno, ya para finalizar, cuéntanos, eh, ¿no sabrías decirnos, claro, con exactitud, cuántos años lleváis celebrando este, esta actividad? Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de este año a años anteriores en esta actividad? ¿Hay algún tipo de diferencia o siempre se ha mantenido solo lo que es el, el, lo, la, la hoguera? Pues la verdad, no, el, el Día de los Gamones eh, se ha celebrado de múltiples maneras. Es verdad que lo que no ha cambiado se sigue manteniendo la, la hoguera. Eh, yo recordando, por ejemplo, de mi infancia, pues normalmente era un día en el que en torno a la celebración del mismo, pues las distintas asociaciones de vecinos pues tenían distintas actividades, distintos concursos, carreras de saco, de pintura, eh, gincana, en fin, era un día muy completo que se extendían las actividades a días posteriores o anteriores. Y ahora es verdad que debido también a que las personas, las asociaciones, todo el que dedica tiempo, como digo yo, de manera altruista a lo que es la preparación de estas historias, pues tienen los tiempos un poco más reducidos y es cierto que se está quedando pues prácticamente en el Día de las Candelas, que es el culmen, como estábamos diciendo, de esta gran fiesta. Bueno, aún así, pues como comentaba Isabel, esto no impide... ...aunque mantengáis la hoguera... ...no impide de que los más mayores... ...incluso los más pequeños... ...disfruten de ese evento... ...claro que no... Vamos, vamos. ...como decimos... ...esto tiene los preparativos... ...tenemos que ir al campo... ...a recogerlo... ...explicarles cómo hay que hacerlo... ...y luego... ...pues lo que estamos diciendo... ...explotar lo que no hay... ...mejor satisfacción... ...que después de todo ese ritual... ...con tus padres normalmente... ...o con tus tíos, con los familiares... ...pues venir, calentarlo y explotarlo... ...y escuchar este fantástico sonido... ...como estamos diciendo... ...y no creo yo que se vaya a ver más... ...es una tradición como digo... ...que se sigue transmitiendo entre padres e hijos... ...y esa es la, la cuestión fundamental... ...para que las costumbres se mantengan... ...y esta tradición pues no se pierda... ...y siendo además una fiesta declarada... ...como estábamos diciendo... ...de interés turístico de Andalucía... ...pues se rearse aún más... ...con la presencia de visitantes... ...de otros puntos de, de nuestra tierra... ...y que por tanto sea conocida". Muy bien, pues muchas gracias Isabel Gómez, alcaldesa de, de aquí de este maravilloso pueblo de Urique. Y bueno Isabel, no sé si te vamos a poder ver eh, partir lo que es la crujía esta del gambón. ¿Te veremos o no? ¿Te atreverás? Me atreveré, sí, pero seguramente ¿verdad? lo haré como al final, de la, al, final, ¿no? al final de la tarde, que es cuando aprovecho, me relajo un poco más y ya sí, me, no. me dedico a explotar a que algún que otro gamón que a veces salen bien y otras veces no tanto. Que la verdad es que pensándolo bien, esto de la cruya de gamón viene muy bien para, para el tema del estrés, ¿no? La verdad, la verdad es que viene muy bien, ¿eh? Bueno, pues Isabel dice que se va a atrever más, más tarde. Yo no sé si me atreveré, pero lo que sí que os vamos a ofrecer algunas imágenes de estos chicos que son muy atrevidos. Y están aquí al lío, así que, bueno, yo me despido del reportaje de hoy con Isabel, con algunas de las imágenes. Después de la publicidad, el psicólogo del programa, José Antonio Casas, responderá a estas tres preguntas. ¿Por qué los padres y las madres confunden de, se confunden de nombre a la hora de llamar a sus hijos e hijas? 
nuestros ojos hablan de nosotros, pero ¿qué nos dicen exactamente? Y ¿cómo acertar a la hora de elegir la fila del supermercado a la hora de pagar en la caja? Porque estás en una y dices, me voy a la otra que parece que hay menos gente, que va más rápida, y te cambias y de pronto, y de, de golpe y porrazo, se para. En la psicología también ha estudiado esto. Curioso. Eh, lo que no es nada curioso, sino muy habitual y que podéis encontrar cada día son los contenidos de este programa y toda la programación de Canal Sierra de Cádiz en Facebook, en nuestro canal en YouTube y también nos podéis seguir en Twitter. Y nos podéis seguir en unos minutos, pero después de la publicidad. Hasta ahora.